എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ചാപ്റ്ററിലെ പുതിയൊരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആയെന്ന് തന്നെ ഞാൻ റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ആ വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ട് വലുതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ തോതിൽ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് നെഗോഷ്യ ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ആക്ച്വലി നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഒന്ന് പ്രോമിസറി നോട്ട് മറ്റൊന്ന് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മറ്റൊന്ന് ചെക്ക് അതാണ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഒരു 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 ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെത്ത ഇതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ബി എന്ന വ്യക്തിക്ക് പൈസ വലുതും അയക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കിനി അഴുന്താണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ദ വേഡ് നെഗോഷ്യബിൾ മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ബൈ ഡെലിവറി ആൻഡ് ദ വേഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മീൻസ് എ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബൈ വിച്ച് എ റൈറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് സം പേഴ്സൺ അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എമൗണ്ടിന് പകരം ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തന്നത് തീർത്തേക്കാം എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ കാര്യമാണ് ഈ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിട്ടേൺ ഫോം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബൈ വിച്ച് എ റൈറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് സം പേഴ്സൺ ഓക്കെ എ റൈറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് സം പേഴ്സൺ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഓക്കെ ദസ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ടേം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലിറ്ററലി മീൻസ് എ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് സം ബഡി ആൻഡ് ഈസ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ബൈ ഡെലിവറി അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഞാനത് ഒരു അരവിന്ദ് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്ക് അരവിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകണമെന്ന് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയൊന്നും പ്രോമിസറി നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ എമൗണ്ട് അയച്ചു തന്നേക്കാം അയച്ചു കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതൊരു ഒരു ഇതാണ് ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉള്ളു അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ അത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ ദാറ്റ് ഞാൻ പറ്റിക്കപ്പെ പറ്റിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതായത് ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തി നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തി പറ്റിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്
അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നെഗോഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അത് പണം അയച്ചു കൊടുത്ത് പണം അയച്ചു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പണം അടയ്ക്കാനായിട്ട് വലുതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനോ അങ്ങനെ എന്ത് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു മണി ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അത് അടിവരിയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മണി ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് യു അഡോപ്റ്റ് വിസ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രോമിസറി നോട്ട് മറ്റൊന്ന് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മറ്റൊന്ന് ചെക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നും വിശദമായി നോക്കാം ആദ്യം പ്രോമിസറി നോട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോമിസറി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ഒരു പൈസ അടയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പൈസ ആ വ്യക്തിക്ക് അടയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര തുക ഞാൻ ഇന്ന ആളുടെ പേരിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രോമിസ് ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പ്രോമിസ് ഞാനൊരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രോമിസറി നോട്ട് കയ്യിലുള്ളതെടുത്തോളം കാലം ഈ വ്യക്തിക്ക് അതായത് മറ്റേ ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അത് ഏത് വ്യക്തിയാണോ അപ്പുറത്തുള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അത് കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ചകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഹി ക്യാൻ ആക്ച്വലി സൂ മീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ പ്രോമിസ് നോട്ട് കയ്യിൽ ഉള്ളട ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എൻ്റെ ഡോ സൈൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആ പ്രോമിസ് നോട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഹി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സൂ മീ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോമിസ് വിച്ച് ഐ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ഫെയിൽ ഹി ക്യാൻ ലോഫുള്ളി പുട്ട് മീ ഇൻ ട്രബിൾ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ മെത്തഡോളജി ഓർ എ ഓർ എ മെത്തേഡ് ഓർ എ ഓർ എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ വേ ദാറ്റ് വി വി ആർ എ വി ആർ സെൻഡിങ് എ മണി ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് അത് എ പ്രോമിസ് നോട്ട് റെഫേഴ്സ് ടു എ റിട്ടേൺ പ്രോമിസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഹോൾഡർ ബൈ ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഓർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു പേ എ സെർട്ട് സം ഓഫ് മണി ബൈ എ പ്രീ ഡിസൈഡ് ഡേറ്റ് കണ്ടോ മറ്റേ പ്രീ ഡിസൈഡ് ഡേറ്റ് ഒരു മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരു ഡേറ്റിനെ ഭാവിയിലുള്ളൊരു ഡേറ്റിനെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രീ ഡിസൈഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് പ്രോമിസ് നോട്ട് ഷോസ് ദി എമൗണ്ട് എ വിച്ച് സം വൺ ഓസ് ടു യു ഓർ യു ഓ ടു സം വൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ളതോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി എ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അടച്ചു തീർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് പ്രോമിസറി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻലി ബിറ്റ്വീൻ ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റെഫേഴ്സ് ടു എ ലീഗലി ബൈൻഡിങ് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ട്സ് എ പാർട്ടി ടു പേ എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ സം ഓഫ് മണി ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി സം ഓഫ് ദ ബിൽസ് മൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് മണി ഈസ് ഡ്യൂ ഓൺ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓർ ദേ മൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ഓൺ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചില സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ആ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ച് അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണമല്ലോ ആ വ്യക്തിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുണ
ഒരു ഓൺ ഡിമാൻഡ് ചെക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്കുകൾ ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ചെക്ക് മറ്റേ വ്യക്തി ഓക്കെ അത് സ്വീകരിക്കും ചെക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹമാണ് അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്യാഷ് ആക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നു പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഐ വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ എഗെയിൻ അതാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമുണ്ട് വണ്ടി ചെക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ക്ലിയർ അപ്പോൾ വണ്ടി ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ബൗൺസ് ആവുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ ചെക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ തന്ന ചെക്ക് തന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ലാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ വണ്ടി ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ബൗൺസ് ആവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ നമ്മൾ രീതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇങ്ങനത്തെതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിച്ചു എന്ന് മാത്രം സോ ഇതാണ് ഈ ഇത്രയുമാണ് ചെക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ചെക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിതുപോലെ ആളുടെ പേരും എമൗണ്ടും ഡേറ്റും നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് എഴുതാണ്ട് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ചെക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താലും അത് കിട്ടാം ഓൺ ഡിമാൻഡ് ചെക്കിൽ ഡേറ്റ് എഴുതിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ അവർക്ക് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്താണ് അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് മണി ബിറ്റ്വീൻ ടു പീപ്പിൾ ഓക്കെ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് പ്രോമിസർ നോട്ട് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ചെക്ക് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ബൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഗിവ് ദ കമൻസ് താങ്ക് യു